എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മിക്കവർക്കും മ്യൂസിക്കിനോടും സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പാട്ട് കേൾക്കുക പടം കാണുക എന്നുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മ്യൂസിക് അതായത് സൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും പടങ്ങളൊക്കെ കാണുണ്ടാവും അതെന്തെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോയിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലായിരിക്കും സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റൈറ്റും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും രണ്ട് ചാനലും മാത്രമേ ഉള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ബും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ചാനലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സബ്ബും ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റീരിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കേൾക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ട്രാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രീമിയർ പ്രോ എന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീരിയോ ആയി റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ സ്റ്റീരിയോ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടില്ല ഭാവിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാമെന്നില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുക നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കി ഔട്ട് ഇറക്കി അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പ്ലേ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രീമറിയിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് അതിൻ്റെ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂ ഐറ്റം കാണാം അതിൽ സീക്വൻസ് ആദ്യം ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണോ വേണ്ടത് അതിൽ കുറഞ്ഞത് ഉണ്ട് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കണ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസിൽ എടുത്തേക്കണ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലാണ് എടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഓഡിയോ ഉള്ള മെയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലല്ല മെയിൻ കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കാം നോക്കേണ്ടത് ട്രാക്കിലാണ് പോകേണ്ടത് ഈ ട്രാക്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നത് സ്റ്റീരിയോ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കി ആക്കിയാണായിട്ട് ഇവിടെ ആറ് ചാനലുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കളയാം കളയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി മോണോ ആക്കുക മോണോ ചാനൽ ഓഡിയോ വൺ അതുപോലെ അതുപോലത്തെ ആറ് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുക ആറ് ചാനൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ അഞ്ച് ചാനലിൻ്റെ സ്പീക്കറുകളുടെയും ഒന്ന് സബിനുള്ളത് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം സീക്വൻസിനൊരു ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആ സീക്വൻസായി മുകളിലോട്ട് ആക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആറ് ചാനൽ ഇവ
ഷോർട്ട് കീ അതെടുക്കുക അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ അഞ്ച് ചാനലിൻ്റെ ഇതിവിടെ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ചാനലിൻ്റെ ആ ആറ് ചാനൽ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാനൽ അതായത് ഈ കാണുന്ന ചാനലാണ് ഇത് രണ്ടാമത് ചാനലാണ് ഇത് അങ്ങനെ ആറ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ചാനൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാം അതിന് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ അതായത് ഇത് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീമിയറിന് മനസ്സിലാവും ആ ഒന്നാമത്തെ ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റിനാണ് എന്നുള്ളത് പ്രീമിയറിന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഈ ചാനലിൽ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലിൽ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചാനലിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം അതായത് മിഡ് മാത്രമേ അതിൽ കേൾക്കുള്ളൂ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം നാലാമത്തെ ചാനലിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വിട്ടേ നമുക്ക് സബിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം അതിൽ കേൾക്കണം അതായത് എല്ലാ സൗണ്ടും അതിൽ കേൾക്കണം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണത് എൽ എഫ് ഇ എന്നാണ് പറയണതിന് എൽ എഫ് ഇ ഒളിയും അത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ചാനൽ സറൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത് സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് സറൗണ്ട് റൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ചാ ആറ് ചാനലും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് ചാനലും പ്രീമിയറിന് മനസ്സിലായി ഓരോരോ ചാനൽ എവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രീമിയറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിന് ഇതിലേക്ക് ട്രാക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഏതോ ട്രാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടിൽ ഇതൊരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കും ഒരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോഴ്സ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ മാത്രം എടുത്തിടുക അതിൻ്റെ ഓഡിയോ വേണ്ട ഇത് ഓഡിയോ മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണത് ഇത് വീഡിയോ മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും രണ്ടും വരും ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ക്ലിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് ദ സ്വീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് സ്വീക്വൻസ് ടു മാച്ച് ദ ക്ലിപ്പ് സെറ്റിങ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് സ്വീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സിൽ കൊടുക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസിലാണ് ഇതുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സീക്വൻസും സെയിം ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ വീഡിയോ വേണ്ട നമ്മൾ സ്വീക്വൻസിലേക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി അതിലേക്ക് ഈ അഞ്ച് ചാനലിലേക്കുള്ള ഓഡിയോയും കൂടെ വേണം അതും കൂടെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് പ്രൊജക്റ്റിൽ പോവുക ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന കുറച്ച് ബേഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ചാനലിലേക്കും കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് കിളികളുടെയും പിന്നെ കാറ്റിലെ സൗണ്ടും 
ഇടി മിന്നേഴ്സും അങ്ങനെ പല കുറേ സൗണ്ടുകൾ പിന്നെ സെൻറ്റർ ചാനൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീ ഒരു ഓഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ട്രാക്കിലും അത് ആറ് ട്രാക്കിലും അഞ്ച് സ്പീക്കറിൻ്റെ ട്രാക്കിലും ഒരു സബ് ഊഫറിൻ്റെ ട്രാക്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ സൗണ്ട് എഫക്റ്റും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇയർഫോണിൽ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സ്റ്റീ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ അത് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പ്രീമിയറിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഔട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഔട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് മുകളിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേ അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ അല്ല അത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം ഇതിൽ പാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പാൻ ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പാൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ടൈമായി അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു തരാം ഇല്ലാണ്ട് പ്രീമിയർ പ്രോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോയുടെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും സംശയം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്കിത് ഔട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നും ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഫയൽ എ എ സി ഫയലായിരിക്കണം എ എ സി ഫയലാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എം പി ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എം പി ത്രീ വേറെ വല്ല ഫയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ പ്രീമിയറിലുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇത് ഫയലിൽ ചെന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ടിൽ മീഡിയ അതിൽ വീഡിയോയുടെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എച്ച് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണത് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാണ് ഔട്ട് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു പേര് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഓഡിയോ ഓഡിയോ എ എ സി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എ സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കെ സ്റ്റീരിയോ ഈ സ്റ്റീരിയോ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ആവണത് അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കുക തേർട്ടി ടു കെ ബി പി എസ് ബാക്കിയെല്ലാം അതന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് മാത്രം ചാനൽ മാറ്റി സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇൻ ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീക്വൻസ് ഇൻ ഔട്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ എൻറ്റായ സീക്വൻസ് ആണോ സീക്വൻസ് ഇൻ ഔട്ട് ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സീക്വൻസ് ഇൻ ഔട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഇൻ ഔട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ഔട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫയല് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം
save lots of server space. Vorbis is small and its use is free. Egg and MP3 are tied to a patent tree. Flak and Vorbis are the best sounding kin. Leave restrictions behind and install a plugin. If you have a mobile earphone, you can use the right and left. You can use the right side and the right side. You can use the left side and the left side. You can use the 5.1. You can use the right side. 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 You Jadi itu nak ki out terakhir itu out to 5.1 lalu play je anam. Apa dia correct mana sila aku lalu, segala channel lalu, enggak ni nak work kena nampol. Ada itu nampol pun left channel lalu kau tu tu left channel lalu mah atre work kiri lalu, ada bread work kiri lalu, right channel lalu kau tu right channel lalu mah atre work kiri lalu, surround lalu kau tu surround lalu mah atre work kiri lalu. Ada, nengal ada jadi itu nak ki ada nengal mana sila aku lalu, anu jadi itu nak ki itu, anda kahari mana cale hari kia, kaman dia. Apa ada tu video yang mai kahana tu ada? Allah Orkum, Oscar.